विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आजच्या लेक्चर मध्ये आपण स्टीफन्स बोल्समन लॉ रेडिएशन मधला कन्सेप्ट आहे तो आपण कव्हर करणार आहे अतिशय सोपा पॉइंट आहे पहिली गोष्ट म्हणजे स्टेटमेंट काय बघा स्टेटमेंट करतानाच फॉर्म्युला क्लिअर करायचा बघा एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम म्हणजेच रेट म्हणू शकतो त्याला किंवा ही पॉवर असते लक्षात घ्या कारण एनर्जी युनिट काय असतं सांगा जूल टाइम्स युनिट काय सेकंड मग जूल पर सेकंड म्हणजे कोण वॅट म्हणजे पॉवर जर दिली असेल तर ती क्यू अपॉन टीची व्हॅल्यू मग एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पॉवर ऑफ इट्स ऍब्सोल्युट टेम्परेचर कुणाचं ऍब्सोल्युट टेम्परेचर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ओके पण क्यू अपॉन टीच्या ऐवजी तुम्ही रेट लिहू शकता रेट ऑफ पॉवर इमिटेड पर युनिट एरिया म्हणू शकता ओके okay, पुस्तकात स्टेटमेंट दिलंय बाळांनो आता पुस्तकात स्टेटमेंट कसं दिलं सांगा रेट शब्द वापरला आहे म्हणजे क्यू अपॉन टी रेट ऑफ इमिशन मग हे जर मी रेट म्हणलं तर उरले कोण ए म्हणजे पर युनिट एरिया ओके म्हणजे मी आता फोटो शेअर केलाय बघा स्टेटमेंटचा द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रॅडियंट एनर्जी पर युनिट एरिया ओके किंवा सरळ पॉवर म्हणलं तरी चालेल रेट मी काय म्हणलं क्यू अपॉन टी म्हणजे पॉवर म्हणलं तरी चालेल ते पण स्टेटमेंट दिलंय विचारले एक्झाम मध्ये तर एक स्टेटमेंट लिहा की पॉवर रेडिएटेड पर युनिट एरिया कुणाची पॉवर ऑफ अ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी इज डायरेक्टली पॉवर प्रपोर्शनल टू फोर्थ पॉवर ऑफ इट्स ऍब्सुलूट टेम्परेचर म्हणजे कॅल्विन मध्ये ओके मग मी क्यू अपॉन टी अपॉन ए मी प्रपोर्शनलचं साईन घेऊन जर इक्वल टू घेतलं तर मला कॉन्स्टंट घ्यावा लागेल तो आहे स्टीफन्स कॉन्स्टंट मी होमवर्क देतोय स्टीफन्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू त्याचं युनिट आणि त्याचं डायमेन्शन्स लिहून काढा एम सी क्यू आलेली आहे बोर्डला की डायमेन्शन्स विचारतील नाही तर वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ युनिट ऑफ स्टीफन्स कॉन्स्टंट विचारतील सिग्मा टी रेस टू फोर मला सांगा हा फॉर्म्युला कुणासाठी आहे परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी आता लक्ष द्या परत एकदा रिवाइज करतो काय सांगितलं एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पॉवर ऑफ इट्स ऍब्सुलूट टेम्परेचर किंवा फोर्थ पॉवर ऑफ टेम्परेचर आपण असं म्हणूया आपण क्यू अपॉन टी काय म्हणूया आपण रेट किंवा काय पॉवर मग पॉवर एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पर युनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्थ पॉवर ऑफ ऍब्सुलूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी क्लिअर आहे पण न्यूमेरिकल मध्ये आता जर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी नसेल तर तिची इमेसिव्हिटी देतात मग हाच फॉर्म्युला आहे Q upon A T that equals to emissivity. Q a coefficient of emission into sigma. Means a constant Stephen's constant and into T is to four. Hey, look, shut up. At the temperature Celsius, what did you say? Sir, Kelvin, what did you convert? Sir, I look at the statement. Pan zala. And the formula pan zala. You mala exam the numerical order ta alo paije ki tha apn konto law use karna re. Okay, mata. पेज नंबर सेवेंटी वन वरच एक्झाम्पल थ्री पॉइंट सिक्स मी फोटो तुमच्यावर शेअर केलाय काय दिलंय बघा कॅल्क्युलेट एनर्जी रेडिएटेड म्हणजे क्यू विचारलंय क्यू विचारलंय एनर्जी रेडिएटेड इन वन मिनिट म्हणजे टाइम दिलाय सिक्स्टी सेकंड वन मिनिट ना टाइम दिलाय सिक्स्टी सेकंड बाय अ ब्लॅक बॉडी म्हणजे ई लिहायची गरज नाही आहे स्टीफन कॉन्स्टंट फाय पॉइंट सिक्स्टी सेवन इंटू टेन रेस टू मायनस एट जूल पर मीटर स्क्वेअर एस रेस टू मायनस वन के रेस टू मायनस वर ते पण आहे युनिटमध्ये लक्षात घ्या पण जूल पर सेकंडच्या ऐवजी वॅट लिहिलं तरी चालतं स्टीफन्स कॉन्स्टंटमध्ये हे पण लक्षात घ्या ओके टेम्परेचर दिलं आहे वन ट्वेंटी सेवन आणि एरिया सुद्धा दिला आहे मग मी कसं लिहितो बघा एनर्जी रेडिएटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया आता लोक लिहायला आपण डायरेक्टली इक्वल्स टू लिहूया सिग्मा स्टीफन्स कॉन्स्टंट आणि टी रेस टू फोर यातल्या कोणाच्या व्हॅल्यू दिल्यात बघा एनर्जी रेडिएटेडची व्हॅल्यू काढायची मला एरिया दिला आहे टू हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेअर ऐका सेंटीमीटर स्क्वेअरचं मीटर स्क्वेअर केलं पाहिजे टेन रेस टू मायनस फोर फॅक्टर टाइम दिलाय सिक्स्टी सेकंड वन मिनिट ना सिग्मा स्टीफन्स कॉन्स्टंट फाय पॉईंट सिक्स्टी सेवन इंटू टेन रेस टू मायनस एट आता टेम्परेचर किती दिलं रे वन ट्वेंटी सेवन सेल्सिअस त्यात टू सेवन्टी थ्री ॲड करा ते फोर हंड्रेड होईल फोर हंड्रेड म्हणजे फोर इंटू टेन रेस टू टू त्याचा फोर्थ पॉवर करायचा आहे सांगू का तुम्हाला काय करायचं आहे आता फक्त क्रॉस मिट्युशन करायचं लक्षात घ्या तुम्हाला ॲन्सर मिळेल मग प्रॉब्लेम इझी होता पण तुम्ही एनर्जी फाइंड आउट करताय जूल हे युनिट द्यायला विसरू नका पहिला प्रॉब्लेम क्लिअर आहे परफेक्टली ब्लॅक बॉडी नसतं ना तर इथं ई कोइफिशियंट ऑफ इमिशन घ्यावं लागलं असतं फॉर्म्युले पाठ करा रे फक्त बाकी काही अवघड नाही आहे आणि फॉर्म्युला सिरीज एवढी इम्पॉर्टंट आहे मी तुम्हाला जी प्रोवाइड करतोय तुम्ही प्लेलिस्ट चेक करा ओके चॅनलवरती जाऊन तुम्हाला कितीतरी व्हिडिओज मिळतील 
दहा पंधरा मिनिटाचा एक व्हिडिओ असेल एक कन्सेप्ट क्लिअर होणार आहे पण तुमच्या नोट्स काढा परत परत हे व्हिडिओ बघणं शक्य होत नाही पण वही असेल ना आपली पटकन तर पंधरा वीस मिनिटात कितीतरी पॉईंट्स रिवाईज होतात त्यामुळे नुसताच व्हिडिओ बघू नका तुम्ही तो व्हिडिओ मित्रांबरोबर शेअर सुद्धा नक्की करा चॅनलला सबस्क्राईब करा ओके आता एक्झाम्पल थ्री पॉईंट सेवन बघा त्यात काय दिलंय सिक्स्टी वॅट सिक्स्टी वॅट म्हणजे ती क्यू अपॉन टी ची व्हॅल्यू दिलंय सिक्स्टी वॅट ओके त्याच्यानंतर काय दिलंय बघा लुझेस ऑल इट्स एनर्जी बाय रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस इमिसिव्हिटी म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ इमिशन दिलाय झिरो पॉईंट फायव्ह एरिया ऑफ द सरफेस ए दिलाय त्यांनी फायव्ह इंटू टेन रेस टू मायनस फायव्ह चला एस सा युनिटच दिलंय काय प्रॉब्लेम नाही आहे टेम्परेचर विचारले पण स्टिफन्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फिक्स आहे रे फाय पॉईंट सिक्स्टी सेवन इंटू टेन रेस टू मायनस एट बघा मी तुम्हाला सांगतो त्यांनी युनिट कसं दिलं बघा जूल मी एम रेस टू मायनस टू एस रेस टू मायनस वन आणि के रेस टू मायनस फोर पण जूल आणि सेकंड युनिटच्या ऐवजी वॅट पण युनिट चालेल ते पण मी देतो वॅट एम रेस टू मायनस टू आणि के रेस टू मायनस फोर असं तुझं युनिट चालू शकतं विचारलं काय रे टेम्परेचर मी तुम्हाला सांगू का फॉर्म्युला एकच वापरायचा रेडिएशनला नेहमी एकच वापरायचा आहे काय क्यू अपॉन टी ए इक्वल्स टू ई सिग्मा टी एस टू फोर क्यू अपॉन टी पॉवर दिलाय सिक्स्टी एरिया दिलाय किती सांगा फायू इंटू टेन रेस टू मायनस फायू इमेसिटी वन बाय टू लिहू का पॉईंट फाय म्हणजे सिग्मा स्टिफन्स कॉन्स्टंट तुम्हाला माहिती आहे मी नुसतं सिग्मा लिहितो व्हॅल्यू टाकत नाही फक्त तुम्हाला सांगायचं आहे काय ते नीट लक्ष द्या बघा मी सांगतोय काय ते तुम्ही काय करणार आहे की क्रॉस मेडिशन करून सॉल्व्ह करणार आहे आणि तुम्हाला टी रेस टू फोरची व्हॅल्यू समथिंग काहीतरी मिळेल इथे काहीतरी व्हॅल्यू येईल मग बऱ्याच मुलांना प्रश्न असतो की आता फोर्थ रूट कसं काढायचं मी तुम्हाला सांगू का जिथं नंब हे सगळं कॅल्क्युलेशन केलं जी व्हॅल्यू इथे येते ना त्याचा लॉग बघा ओके त्या व्हॅल्यूचं काय बघा लॉग त्याला चारनं डिवाईड करा चारनं काय करा डिवाईड आणि डिवाईड करून जी व्हॅल्यू होते त्याचा अँटीलॉग घ्या तुम्हाला टी ची व्हॅल्यू मिळेल मग कळलं का फोर्थ रूट कसं काढायचं आता फोर्थ रूट काढताना मी तुम्हाला काय म्हणलं लॉग बघून चारनं डिवाईड करा मग क्यूब रूट कसं काढणार लॉग बघून तीननं काय करणार डिवाईड पण मी तुम्हाला आणखीन एक हिंट देतो कॅल्क्युलेशनमध्ये काय करा जी टेन रेस टू जी व्हॅल्यू घ्यायची आहे ना ती अशी असली पाहिजे टेन रेस टू समजा मायनस फोर मायनस एट मायनस ट्वेल्व्ह जेणेकरून अशी व्हॅल्यू इथं मला पाहिजे फोर्थ रूट काढायचं आहे ना म्हणजे त्याला सुद्धा चारनं डिवाईड करता आलं पाहिजे पूर्णपणे हे लक्षात घ्या मग दुसरा प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आलाय ओके आता तिसरा प्रॉब्लेम जो आहे तो टोटली वेगळा आहे एक्झाम्पल थ्री पॉईंट एट मी फळापुसेपर्यंत वाचून काढा एक्झाम्पल तिथं कम्पेअर शब्द वापरलाय का वापरलाय कम्पेअर म्हणजे काय रेशो घ्यायचा आहे लक्षात घ्या कम्पेअर म्हणजे रेशो कोणाचा रेशो विचारलाय रेट ऑफ लॉस ऑफ हिट म्हणलंय बरं रेट ऑफ लॉस ऑफ हिट फ्रॉम अ मेटल सरफेस ॲट एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस विथ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हिट विथ द सेम स्पिअर ॲट फोर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस मी तुम्हाला सांगू का रेट म्हणजेच पॉवर ना मला सांगा बघू एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया दॅट इक्वल्स टू ई सिग्मा टी रेस टू फोर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणलंय का त्यांनी नाही चला ई लिहूया आपण सिग्मा टी रेस टू फोर मग मला सांगा मग देअर फोर रेटसाठी व्हॅल्यू येणार आहे ई ए सिग्मा टी रेस टू फोर याला आर वन जर म्हटलं सेम स्पिअर असल्यामुळं ई कॉन्स्टंट एरिया कॉन्स्टंट सिग्मा कॉन्स्टंट मग मी देअर फोर असं लिहितो की आर प्रपोर्शनल टू टी रेस टू फोर पण ऍक्च्युली सांगू का टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दिलंय ना इथं टेम्परेचर ऑफ द काय दिलंय सांगा सराउंडिंग मग मला काय केलं पाहिजे त्या बॉडीच्या टेम्परेचरमधून सराउंडिंगचा टेम्परेचर रेस टू फोर मायनस केला पाहिजे म्हणजे मला असं येणार मग आर टू इक्वल्स टू येणार ई ए सिग्मा टी टू रेस टू फोर मायनस टी नॉट रेस टू फोर बघा रेट ऑफ लॉस म्हणलं ना तर तुम्हाला टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दिलेलं असणार आहे की त्यातनं तुम्ही काय केलं पाहिजे मायनस केलं पाहिजे मग आता सॉल्व्ह करायला हे तुम्ही रेशो घ्या आर वन अपॉन आर टू विचारलं हे तीन टर्म्स काय होतील कॅन्सल टी वन टी टू तुम्ही प्रॉब्लेममध्ये बघा दिलेलं आहे टी वन दिलंय एट ट्वेंटी सेवन पण ते एलेवन हंड्रेड होईल ना टू सेवन्टी थ्री ऍड करा ना टी टू दिलंय फोर ट्वेंटी सेवन ते सेवन हंड्रेड होईल मग पुढचं कॅल्क्युलेशन मग इझी होईल ओके आता लास्ट या कन्सेप्ट वरचा मला जो क्वेश्चन तुमच्यावर शेअर करायचा आहे तो एक्झरसाईज मला दिलाय बघा बघू क्वेश्चन नंबर नाईन्टीन पेज नंबर सेवन्टी फोर वरचं काय दिलंय कॅल्क्युलेट एनर्जी रेडिएटेड इन वन मिनिट मी तुम्हाला सांगू का मी एक ऑब्झर्व केले रे जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलेत ना अगदी त्याच प्रकारचा दिलाय ना बघा ना मगाचा जो प्रॉब्लेम होता ना पुस्तकाचा सॉल्व्ह करून दिला होता एक्झरसाईजमध्ये पण अगदी तसाच दिलेला आहे 
ओके मग आता स्टीफन्स लॉ म्हटल्यावर काय लक्षात ठेवणार फॉर्म्युला ई कुणासाठी घेणार जर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी नसेल तर ओके मग आता रेट ऑफ लॉस तो तुम्हारा मैं संगित लक्षा घया ओके हा फॉर्म्यूला एक्सप्लेन किया कैलक्युलेस मे फोर्थ रूट कस का तो संगित है तो का ही ही अवघड़ नहीं है ओके वीडियो शेवटी पुनः एक रिक्वेस्ट करते है कि तुम्हें वीडियो जास्तीत जास्त मुला शेयर करा ओके मजी इच्छा है कि आता होता क्या बगा वीडियो आवड़ा अल तो लाइक कराला विसरू ना कारण यूट्यूब अलगोरिदम आ कि लाइक डिसलाइक्स ओके okay, कमेंट्स किती शेयर के वीडियो येनुसार यूट्यूब कड़ी तो प्रमोट किया जो है ओके मजी इच्छा है जास्तीत जास्त मुलापर्यन पोचला पाजे वीडियो ठीक है मग ऑल द बेस्ट धन्यवाद